Mañana tempranito a charlar con Rafael Barajas, con el Fisgón. Hablamos sobre el Poder Judicial y además pues nos cantó un rock, el Rock Fair de, con música de Jesús Echevarri. Acompáñenos. Fisgón, pues es jueves de... no de rap, sino de rock y va a ser un... Un... Lofer Rock. Lofer Rock. El, el lofer... rock del Lofer o de la guerra judicial. Es que el Poder Judicial, bueno, pues vaya que... Ellos sí generan polémica, ¿no? Sí, pero mira, es decir, sin lugar a dudas es un poder muy importante claro. dentro de todos los... Eh, la estructura clásica de los poderes. Y, este, y es un poder que ha sido utilizado últimamente en toda América Latina por los grupos conservadores contra los presidentes progresistas. Y, este, y es un poder, además, que pues tiene, perdón, pero que tiene mucha cola que le pisen. Uh -huh. Es decir, estamos vi viviendo toda una serie de procesos que son increíbles. Eh, por ejemplo, hay una jueza de Veracruz, uh -huh. este, Angélica Hernández, creo que se llama, que liberó a un narco que, se, que es el compa playa, uh -huh. ¿no? Y ahora resulta que... Eh, retuvieron. Lo, lo, sí, ¿A quién, a aquí la retuvieron a la jueza eh, por... Procesos que inicia la Fiscalía de Veracruz. Ya Oye, hay todo un le movimiento. acababan de dar el, un día antes de que la detuvieran. Estuvo en el Senado donde le hicieron un reconocimiento. Sí, bueno, al día siguiente la detienen. Bueno, pero es que esas cosas sí pasan. Sí, claro. Eh, no, ese es el juego de poderes, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que sí es un hecho es que hay una cosa sumamente irregular. Porque no es el primer caso de un juez, una jueza, que suelta a un narcotraficante importante, ¿no? Y este, y bueno, pues hay que revisar qué se hace con esos casos, uh -huh. ¿no? Es decir, ella dirá que él está cumpliendo una orden de otro juez, bueno, porque está, hay que ver quién es ese juez uh -huh. y hay que to, todo eso se tiene que revisar, claro. Bueno, pues ya ordenaron su liberación. Sí, claro. Uh -huh. Pero lo, lo, sí y, y, y es y es increíble porque al final de cuentas lo que vemos es que el digamos, eh, la judicatura, el, el conjunto de jueces, actuó más por espíritu de cuerpo, uh -huh. esa es la impresión que da, que por defender a la ciudadanía este, de toda una serie de irregularidades. Y ocurre lo mismo con el caso del fiscal Uriel Carmona, del estado de Morelos, que es un fiscal que deja el exgobernador Graco Ramírez, Así ¿no? Es. Y que es un fiscal que está metido en cosas muy turbias. Sí. Este, eh, el, el, el asesinato de Samir, él lo, él, él, él lo maneja y es algo que no está resuelto. Uh -huh. Está el caso de un feminicidio brutal al, sí, al que es. este juez dice, que este juez termina diciendo que quien es culpable es la propia eh, la, la víctima. La, la, la víctima ¿Le arrebata ¿no? a la víctima su calidad de víctima al ocultar un feminicidio, algo que desde la autoridad es gravísimo. Fíjate. La revictimiza, uh -huh. ¿no? Lo cual es verdaderamente atroz. Y entonces se le eh, la, la, este, la, la policía de la Ciudad de México lo detiene y este, y hay eh, movimientos para soltarlo. Es una cosa increíble. Y tienes el caso, es decir, es que es la, el, el tema de los jueces es, es el guerra judicial a todos los niveles. Y tienes el caso increíble del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que decide censurar al presidente aduciendo violencia de género uh -huh. por una cosa que el presidente no dijo. Sí. Es una cosa increíble. Porque eh, eh, siguen la ley al pie de la letra pero lo que dijo el presidente no está al pie de la, eh, lo, las acusaciones no están no. al pie de la letra es decir están acusando a alguien por algo que no por, por, por un del, supuesto delito que no cometió sí. es una cosa verdaderamente increíble entonces sí pues se necesita hacer una revisión muy a fondo de lo que de lo que son nuestros órganos judiciales en la nación uh -huh. se necesita revisar cómo están operando nuestros jueces porque ellos aducen puras cuestiones técnicas, dicen, no, nosotros eh, estamos, eh, el, eh, el expediente está mal integrado, aquí faltó una coma, aquí faltaron unos puntos, no sé, pero el tema de fondo es que no se imparte justicia. No hay justicia y en nombre de la ley se comete injusticia a través del poder encargado de, pro, de, de, proporcionarla. de proporcionar justicia, Pero no solo eso, sino que, que todo el aparato se convierte en un aparato, eh, eh, digamos, que está cargado políticamente hacia uno de los bandos. Eso es una justicia facción. Y sobre eso, Jesús Echevarría escribió un rock y yo escribí una letra y este, este es el... El Lofer Rock. rock. Dicen que los jueces...
cuales son la neta y que representan a la ley, pero se burlan en nuestra jeta y les gusta mucho hacernos güey. Yo soy de un fiscal de pelos del estado de Morelos, nos lo ponen de modelo, pero un crimen oculto, un feminicidio claro, pero ahí pasó algo raro, dicen que hubo muy buen varo. Fiscal tiene algún pacto con un tipo putrefacto, con un narco o algo así, y que pronto va a salir. Dicen que los jueces son ejemplo, que la norma piña es un bombón. La Suprema Corte es todo un templo para el oligarca y el ampón. Se ve cierto traficante que soltaron la antes de que el gallo cante porque un juez lo liberó Hubo unos guachicoleros, unos tipos muy culeros Con motivos pertenecieros, otro juez los amistió Y la Xochitl puso una demanda para callar al obrador Luego un juez lo censuró Con mentiras de lo peor Gritan viva la Suprema Corte el tribunal electoral y que la ciudadanía soporte tanta sentencia tan inmoral luego a los libros de texto los censuran con pretextos todos fuera de contexto es la guerra judicial son demandas triquis niquis las impulsa el Claudio X los bufetes no son de oquis porque hay mucho juez venal la justicia en México La reforma judicial. No, pues ahí está el genio de Jesús Echevarría. Yo, como Buenísimo. siempre, a mí la interpretación me gusta muchísimo. Hoy no, pues, está muy bueno, ¿eh? Ah, pues la, muchas gracias. La, la, la letra está fantástica. Ah, pues muchas gracias. Y pues muy real, Fis. Es, o sea, pues ahorita nos estamos riendo y todo, y, y el off rock está muy padre, pero sí es un asunto delicado lo que está pasando con el poder encargado Así de es. impartir justicia que la está cometiendo y en nombre de la ley. Sí, además es un poder, eh, digamos, que actúa con mucha impunidad, uh -huh. porque por encima de estas autoridades judiciales no hay nadie. Y no hay nadie que pueda decir, oye, este, pues acusaron a alguien sin pruebas, este, soltaron a alguien que no debían soltar, están soltando narcos, están soltando eh, eh, jueces, cor jueces acusados... De de hechos graves de corrupción, están a, solta, est están a punto de soltar a un fiscal que está metido en, en cosas muy turbias y muy sucias. Bueno, todo eso se tiene que revisar. Le bloquearon, bloquearon la extradición de Uriel Carmona a los Estados Unidos, donde sí. tiene acusaciones muy fuertes. Es decir, que, que aquí sí lo que cabe preguntar es qué está haciendo el Poder Judicial y qué estamos haciendo nosotros para corregir. Así es, pues ahí está. Como bien dices, Fis, cuando hay una transformación, no solo en México, sino en cualquier otra parte del mundo... Lo último en transformarse suele ser el, el poder, poder judicial. judicial. Así es. Muchas gracias. Luis. Al contrario, muchas eh, gracias a ti, Juan. Como siempre. <risa>